ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் பர் கேபிட்டா டிமேண்ட் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் டிமேண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ ஒரு வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த சப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டிமேண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறோம் அது என்னென்ன டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போது அந்த டிமேண்டை என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் த சிட்டி ஸோ ஒரு சிட்டியோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் பர் கேபிட்டல் டிமேண்ட் இருக்கும் ஸோ ஒரு பெரிய சைஸ் சிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து டிமேண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அட் சேம் டைம் திருப்பூர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே டிமேண்ட் வந்து எனது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தேவை வந்து அதை விட சின்ன சிட்டி ஏதாவது தே திண்டுக்கல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது தேனி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இன்னமும் கீழே போய் எதை விட சின்ன டவுன் அதாவது நான் முனிசிபாலிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அந்த முனிசிபாலிட்டிஸ் போனீங்க அப்படின்னா அதை விட கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கிராமத்து வில்லேஜ் போகிறீங்க அப்படின்னா அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ சைஸ் ஆஃப் த சிட்டி பொறுத்து தான் இருக்கும் பர் கபிடா டிமேண்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் கிளைமேட்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் சம்மரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து அதிகமாக முயும் இதே வந்து வின்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் முடியும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து சம்மரில் வந்து இப்போ பாத்திங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டூ 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 டைம்ஸ் இருக்கும் இல்லை த்ரீ டைம்ஸ் கூட இருக்கலாம் பட் வின்டரில் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கிளாத் வாஷ் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் பொறுத்து என்னாகும் சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் ஆஃப் ஹேபிட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ ஒரு ஒரு சிட்டி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டவுன் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்ன ஹேபிட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அவங்க ஹேபிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க சேவிங்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ சேவிங்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வாட்டரை வந்து அதிகமாக வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அங்கே வந்து என்னது பர் கேபிட்டல் டிமேண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு சில இடத்துல அந்த அவேர்னஸ் இருக்காது அவங்கெல்லாம் வந்து பர் கேபிட்டல் டிமேண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு டெய்லியும் வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து பாத் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து இப்போ வாஷ் பண்ணுறக்கே வந்து ஒரு டெய்லியும் வந்து ரெண்டு கிளாத் வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும் இல்லாட்டி அவங்க டெய்லியும் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதா இருக்கலாம் ஒரு சில டைம்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்டனிங்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு சில டைமில் கார்டனிங்கே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட ஹேபிட் என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்ன இருக்கும் நமக்கு இப்போ கேபிட்டல் டிமேண்ட் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டீஸும் கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸும் அங்கே நடக்குது ஒரு சில ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸே இருக்காது வெறும் பேரண்ட் பேரன் சிட்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து நமக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்காக தேவைப்படுற டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதே மாதிரி கமர்ஷியல் யூஸ் ஸோ ஒரு சில சிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸோ அந்த கமர்ஷியலில் இருக்கிற அதிக யூஸ் பண்ணுற கேவை பழக்கம் வந்து இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லேயும் வந்து பெர் கேபிட்டல் டிமேண்ட் குறைவாக இருக்கும் பட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ சென்னை எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா அங்கே இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி டவுன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னாகும் வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை ஸோ எவ்வளோ குவாலிட்டியாக வந்து நீங்கள் வாட்டர் வந்து நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்திருக்கு ஸோ ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அங்கே கன்சம்ஷனும் என்னவா இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இதே வந்து குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கன்சம்ஷனும் என்னவா இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்து நிறைய டிமாண்ட் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஸோ இப்போது நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பைப் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து ஃபோர்ஸாக வருதா இல்லை ரொம்ப கம்மியாக வருது அப்படிங்கிற பொறுத்து நமக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இருக்கும் இப்போ ஃபோ நல்ல ஃபோர்ஸாக வருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதிகமான குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டரை வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுவோம் ஸோ இதே வந்து கம்மியாக தான் வருது அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக பொறுமையை பார்த்தாது ஸ
உங்களால் அதிக குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டரை வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு பர்சனும் பிடிக்க முடியாது ஸோ அவங்க கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு டிமாண்ட் வந்து குறைவாக இதே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் நிறையா குவான்டி ஆஃப் வாட்டரை ஸ்பென்ட் சென்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பிடிச்சா கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வாட்டரோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது பார்க்கணும் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பீப்புள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக செலவு பண்ணுவாங்க இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ரொம்ப குறைவு அப்படின்னா தண்ணியை வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு மீட்ரிங் அண்ட் சார்ஜிங் அப்படிங்கிறது என்ன பார்க்கணும் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து சார்ஜிங் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறோமா நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்த மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறோமா கம்மியாக பண்ணுறோமா நெக்ஸ்ட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் மீட்டரிங் ஸோ எப்படி வந்து குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போ தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட்டே கிடையாது ஸோ கார்பரேஷன் வாட்டர் வருது அப்படின்னா எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா கிடையாது ஸோ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து மந்த்லி நீங்கள் பே பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ யார் பீப்புள் யாருமே வந்து அவர்னஸோடு இருக்க மாட்டாங்க அல்லா கேர்ஃபுல்லாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ எவ்வளோ நம்ம தண்ணி பிடிச்சாலும் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கட்டிதாகணும் அப்படின்னு இருக்கும் இதே வந்து நீங்கள் மீட்ரிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ எப்படி வந்து கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னா பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து மீட்ரிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ யூனிட் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அமௌண்ட் கட்டணும் இப்போ இதே வந்து வாட்டரும் அதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப சேவ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக வந்து செலவு பண்ணுவாங்க இல்லை இப்போ வந்து அது மந்த்லி பேமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து எனது சேவ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டியே வந்து மந்த்லி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அதிக யூனிட் வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ மீட்ரிங் பண்ணியிருக்கிறனால இவ்வளோ யூனிட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கட்டணும் அப்படிங்கிறனால ரொம்ப கம்மியாக வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே சேம் இதே தான் இப்போது மீட்ரிங் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக இருந்தது அப்படின்னா டிமாண்டும் என்னவாக இருக்கும் நம்ம அனுப்பக்கூடிய வாட்டரோட கெப்பாசிட்டி குவான்டிட்டியும் வந்து கம்மியாகும் மீட்ரிங் ப்ராப்பராக இல்லாதனால நம்ம அனுப்பக்கூடிய வாட்டரோட குவான்டிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ